That's the most sickening thing. Yeah. Das ist this wirklich das Ekelerregendste daran, dass dieser Mann auf der Straße von der Polizei sehr langsam getötet wird und vor laufenden Kameras und all diesem. Sie haben diesen Mann festgenommen, der unschuldig ist. Sie setzen ihn herab, sie haben seine Hände auf seinem Rücken zusammengebunden, er widersetzt sich nicht und er ist gefallen, als sie gegangen sind und sie haben ihn auf dem Boden festgehalten, vier Polizisten und einer von denen hatte ganz klar seine Knie mit voller Kraft auf seinem Körper, auf dem Nacken des Mannes von hinten und das ging vielleicht über acht Minuten oder so, der Polizist sitzt auf ihm, der Mann sagt, ich kann nicht atmen, bitte lass mich atmen. Ich möchte etwas trinken. Der Polizist hat nicht nachgelassen, selbst als der Körper des Mannes leblos wurde, saß er immer noch voll mit vollem Gewicht auf ihm. Und es ist nicht so, dass diese Dinge an sich das Schlimmste ist, was passieren kann. Es, dies passiert ständig in aller Welt, geschehen äh, Akte der Grausamkeit. Aber wenn wir die Chance haben, das zu sehen, dann sollte nicht nur dieser Polizist natürlich festgenommen und wegen Mordes angeklagt werden und auch alle anderen Polizisten, die dabei waren, um sicherzustellen, dass also nicht nur das, wir sind jetzt in, auf einer anderen Ebene angekommen, alle, die das gesehen haben, alle wir, die wir das gesehen haben, was, was werden wir damit machen? Das ist eine sehr wichtige Sache für die Vereinigten Staaten, für die Menschen, die sich das ansehen. Dies ist ein Ereignis, das ist von Gott präsentiert worden. Er möchte jetzt sehen, was wir damit machen was wir dagegen tun, was wir tun, um diese Art von Rassismus auszulöschen. Denn ich kann mich daran erinnern, vor vielen Jahren, ich war sehr jung, als der Vietnamkrieg geschah, da hat Amerika sehr viele Soldaten nach Vietnam geschickt und da sind viele Scheußlichkeiten geschehen in diesem Krieg. Es hat noch nie einen sauberen Krieg gegeben. Immer passieren viele Grausamkeiten. Aber ich erinnere mich an zwei Bilder, die damals veröffentlicht wurden, ungefähr 1968, und der Einfluss, die Wirkung dieser Fotos hat den Krieg beendet. Zwei Fotos, das passiert die ganze Zeit, es geschehen wirklich schreckliche Dinge. Und diese zwei Fotos, eins war von einem vietnamesischen General, der einen Vietcong-Mann gefangen hat, der aus wahrscheinlich ein Terrorist gewesen sein sollte, aber das sieht man nicht, er ist also ganz normal angezogen, ganz normales Hemd. Und die haben ihn dorthin gebracht und der Fotograf war Amerikaner, der sah sich an, wie dieser Mann also befragt wurde und der General ist gekommen und hat ihn mit einer Pistole in den Kopf geschossen, vor laufender Kamera. Und dieser Mann fällt auf den Boden und das Blut läuft aus seinem Kopf und das, dann ist er da vor laufender Kamera gestorben. Und ich erinnere mich an ein Bild, die, die Amerikaner hatten ein Dorf, was ihnen gegenüber freundlich eingestellt war, mit Bomben beworfen und da sind diese ganzen Menschen, die über die Brücke laufen, die, die ganzen Kinder, die da vollkommen verbrannt waren, das waren Napalmbomben und Soldaten, die da hinter ihnen hergehen, aber wie unbeeinflusst davon und die Kinder schreien also vor Angst. Und diese zwei Bilder hatten eine solche Wirkung auf die Amerikaner, dass die Truppen kurz danach nach Hause gerufen wurden und die Amerikaner dann nicht mehr daran beteiligt waren. Und ich erinnere mich an diese Fotos, denn jetzt sehe ich ein Bild von einer Brutalität, die offen ausgedrückt wird, offen geschieht, das zeigt zwei Dinge. Das eine ist, dass diese Polizisten sich sicher genug fühlen, um das zu tun, dass sie nicht von vielen Menschen dafür angegriffen werden, denn was sie da tun, ist beinahe gewöhnlich normal. 
vier Polizisten, die da einen Mann zu Boden bringen und ein Polizist, der sein ganzes Gewicht, sein Knie auf den Nacken des Mannes drückt, der nichts dagegen tun kann, vollständig unschuldig ist. Und Gott sei Dank hat also der Bürgermeister von Minnesota gesagt, wir, wir, wir werden also diesen Polizisten dafür anklagen. Er hat diesen Mann vor aller Öffentlichkeit kaltblütig ermordet. Und das ist also nicht im Privaten geschehen, sondern wir sehen das jetzt. Das ist in unser Bewusstsein als Menschen, als Amerikaner eingegangen. Und das ist jetzt eine Chance für die Amerikaner, um zu zeigen, dass das nicht akzeptabel ist. Zwei Dinge. Nicht nur, weil es passiert ist, denn es passiert die ganze Zeit. Menschen tun einander ständig in aller Welt Unrecht. Das sind noch nicht einmal Kriegssituationen. Das geschieht ständig. Aber wenn es jetzt so vor die Augen der Öffentlichkeit gebracht wird, dann kannst du nicht so tun, als ob du es nicht gesehen hättest. Und du musst ausdrücken, ganz gleich zu welcher politischen Partei du gehörst, das ist Gewalt gegen einen unschuldigen Menschen und das ist nicht richtig. Natürlich kann ich das auf eine höhere Ebene bringen und sagen, all diese Dinge geschehen, weil die Menschen sich selbst ihrem wahren Selbst fremd geworden sind. Denn nur das Ego kann das tun. Menschen haben sich von der Gnade ihrer wahren Natur entfernt, sind daraus herausgefallen. Denn wenn du in deiner wahren Natur bist, dann würdest du niemand so verletzen. Und natürlich geschehen Dinge. Aber zumindest wird dann Gerechtigkeit ausgeübt. Als, um dann zu sagen, als ein Beispiel, das könnte also, das ist ein Fall, der viele Dinge in den Vereinigten Staaten ändern könnte. Dass einfach gesagt wird, das hier ist ganz klar eine Tat des Rassismus. Und jetzt wird natürlich Zeit damit verbracht, jetzt soll das untersucht worden, wie ist das gekommen. Das macht keinen Unterschied, das hier ist vor aller Augen geschehen. Du zeigst also, dass dieser Mann kein Recht hat, auch wenn er vollständig unfähig war, etwas zu tun, er hat sich nicht widersetzt. Justifying and making all they said that they were called Denn du kannst because natürlich auch rechtfertigen und you know, sagen, dass die Polizisten gerufen worden no waren, da ein Betrug anscheinend night, geschehen sein sollte. Dieser Mann hatte nicht nur keine Pistole, keine Waffe, kein Messer, er hat sich nicht widersetzt. Also ich hatte das Gefühl, dass das wirklich falsch war, was das geschehen ist. Ich habe viele Dinge gesehen in meinem Land, ich höre darüber, aber wenn du so etwas siehst, dann kannst du das nicht ungesehen machen. Und ich habe gesehen, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind und dass es da Aufruhr gegeben hat und Menschen tragen also T-Shirts mit der Aufschrift, ich kann nicht atmen. Und das ist wie eine Metapher für dein Leben, wenn du den Ausdruck der Menschen unterdrückst, einfach weil sie in deinen Augen anders als du aussiehst. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand anders aussieht als ich. Ich sehe keinen anders von mir. Das ist die Wahrheit. Ich sehe nicht, dass irgendjemand sich von mir unterscheidet, noch nicht mal ein Polizist. Ich sehe, dass dein Verhalten davon sich unterscheidet von dem, wer du bist. Und wir haben die Wahl und die Macht, das zu ändern. Und diese Dinge können sich ändern. Die USA ist großartig genug, da ist genug Macht. Und die Amerikaner haben ein Bewusstsein, ein Gewissen, aber sie müssen wirklich berührt werden. Sie müssen wirklich klar sein, dass dies eine Ungerechtigkeit ist. Ich sehe nichts Ungerechtes als so etwas, denn normalerweise können wir sagen, wir haben davon gehört, es wurde anschließend berichtet, aber dies war im Fernsehen, wir haben das gesehen. Dieser Polizist hat auf den Mann gekniet, until sich, bis sich dieser Mann nicht mehr der Mann hat sich nicht gewehrt, der Polizist hat auf ihm gekniet, bis er gestorben ist. Und dann, als der Krankenwagen gekommen ist, da haben sie keinen Puls mehr gefunden bei dem Mann. Du kannst das nicht so rechtfertigen, dass dieser Mensch vor vielen Jahren etwas falsch gemacht hatte. Das hat nichts damit zu tun, wir alle machen Fehler. Absichtlich oder unabsichtlich. Aber das war einfach eine Brutalität. 
Und ich habe das Gefühl, dass Gott die vor die Augen aller Menschen setzt. Du kannst es natürlich als Rassismus sehen, aber es geht hier darum, um uns als Menschen und unsere Menschlichkeit. Wenn du etwas, so etwas geschehen siehst und du da nicht einschreitest, Zumindest indem du sagst, indem du aufstehst und sagst, wir akzeptieren das nicht in unserem Namen als Land, das so hoch von der Freiheit spricht, dass du dann sagst, als Land, das ist nicht richtig. Und nicht von nicht allzu langer Zeit ist ein anderer Mann auf die gleiche Weise gestorben. Und äh, das ist so erschütternd. Denn normale Menschen, die vielleicht von einer spirituellen Perspektive kommen, die neigen dazu, keinen Kommentar dazu abzugeben. Aber wenn du berührt bist als Mensch, ergriffen bist. Du weißt natürlich, dass so viele Ungerechtigkeiten in der Welt geschehen. Das ist aber geschehen. Das ist keine Entschuldigung. Es gibt eine Zeit zum Handeln und zu sagen, das ist wirklich nicht richtig, das ist falsch. Aber wir haben jetzt, wir haben das gesehen, wenn du dann nichts sagst, wenn du es nur ignorierst oder rechtfertigst, dann in gewisser Weise, dann stimmst du dem zu, dann billigst du das. Wir lesen die Zeitungen, wir, wir sehen uns die Nachrichten an und natürlich sehen wir die ganze Zeit Nachrichten von Scheußlichkeiten in aller Welt. Wenn du das nicht siehst, dann kann dein Verstand vielleicht einen Ort finden, an dem du sagst, na, die Welt ist eben so und es wird schlimmer. Aber wenn jemand bereit ist, im Namen des Gesetzes offen so etwas zu tun, das zeigt einfach, Einfach nur, dass er das Gefühl hat, das Recht dazu zu haben, das zu tun. Kannst du dir vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn das dein Vater oder dein Onkel oder dein Sohn gewesen wäre? Ich versuche ein Wort zu finden, wie, aber trotzdem, naja, egal, ich, ich kann so ein Wort nicht finden, also es ist wie ein Kloß in meiner Kehle. Ich kann nicht einfach darüber hinweggehen, ich, ich kann nicht. Das ist dann ein ergreifender Moment für jeden, der diese Sache sieht und zumindest das Bewusstsein hat, das Gewissen hat, ein wenig Menschlichkeit oder Liebe in seinem Herzen hat, der kann nicht seinen Verstand einsetzen, um so eine Sache zu rechtfertigen. Denn wenn du aufstehst und dich für etwas einsetzt, für etwas eintrittst, dann habe ich das Gefühl, dass du wirklich dich für dein Land einsetzt, nicht nur für deine Rasse sondern für Rechtschaffenheit, für deine Gottwahrheit. Du stehst auch für Gott auf, nicht dafür, oh, das ist ein schwarzer Mann, weißt du, diese Schwarzen. Also hört einfach damit auf. Das ist ein Spiel, das der Herr selbst arrangiert hat. Ihr müsst das wissen, es ist Zeit, dafür zu handeln. Ab und zu, da werden wir vom Leben mit etwas präsentiert und das Leben sagt, schau dir das an und wir alle sehen das und etwas in uns und etwas in uns will einfach keinen Ärger haben, will Leute nicht aufbringen und will nicht so gesehen werden. Also wir haben zu viel Angst, bis es uns selbst passiert. Und für mich, mir ist das passiert, wenn du jemand Unrecht antust, dann, dann habe ich nicht das Gefühl, dass du mir etwas Gutes tust. Du tust auch mir ein Unrecht an. Es ist nicht so, dass ich etwas Besonderes bin, sondern es ist so, dass dann uns etwas angetan wird, ein Unrecht. Und ich möchte, dass wir uns so entwickeln, dass wir aufhören, einfach ich und wir zu sein, dass wir von ich zu wir kommen. Aber wir können das nicht tun, solange wir uns in einem egoistischen, naiven Zustand befinden, in der jeder in seiner eigenen Welt gefangen ist. Möge es also durch die Gnade der Arbeit, die wir auch hier tun, passieren, dass die Menschen bewusster werden. Und es geht nicht darum, die ganze Gewalt zu beenden, sondern gegenüber der Wahrheit zu erwachen, was ein menschliches Leben sein kann, was es ist. Da ist eine Schicht, über die wir in uns selbst noch nicht hinausgegangen sind, diese Kapazität, wer wir wirklich sind. 
Und ich glaube, das ist meine Meinung, und die mögliche Gelegenheit des Lebens, dass die daran besteht, der Wahrheit deiner selbst gegenüber zu erwachen, sondern aus der, aus der Hässlichkeit in die Schönheit deines wahren Lebens zu erwachen. Und zwar für alle. Und diese Botschaft gilt nicht für Schwarze oder für Weiße oder für Inder, sondern sie gilt für alle. Wenn du Mitgefühl hast, dann kannst du nicht sagen, das war eine weiße mitfühlende Handlung oder eine schwarze mitfühlende Handlung. Das hört sich einfach lächerlich an. Die Güte hat doch keine Hautfarbe. Jeder kümmert sich um sich selbst. Wenn du anfängst, dich um andere zu kümmern und um die Welt zu kümmern, du dich darum sorgst, dann dann fängst du wirklich an, die Begrenzungen zu transzendieren. Das ist nicht so schwierig, weißt du. Es ist sehr schön. Es ist schön, das zu erleben. Danke.